السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ایٹوم بہمانوم آدروم نرنا ای مہتایا پریباڑی یوڈے ادیشن عبداللہ قدیہ برا ഈ ധന്യമായ സദസ്സിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹീതമാക്കി തന്ന സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് പി എസ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആറായിരത്തിലധികം വരുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ എസ് വൈ എസ് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി കേരളത്തിലെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും ഭാഗവാക്കായ യുവജന പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം അതിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തിൽ സമൂഹത്തിനും നാട്ടിനും ഉതകുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നേറിയിട്ടുള്ളത് എസ് വി എസ് ചെയ്ത സേവനങ്ങളും എസ് വി എസ് നടത്തിയ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊന്നും ഈ സമൂഹത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംഘടന ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും സമുദായത്തിന്റെ നന്മക്കും അതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥിതിർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘടന കാഴ്ചവെച്ചത് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘടനാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു പൊന്തൂവൽ ചാർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ആറായിരത്തോളം വരുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ബാഗ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മഹത്തായ സംഘടന യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും യൗവനമുണ്ട് യുവത്വമുണ്ട് ആ യുവത്വത്തെ നേരായ വഴിയിലൂടെ ചലിപ്പിച്ച് ഇരു ലോകത്തും ഉപകാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം വിഷയ സംബന്ധമായി ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രഗത്ഭ പ്രഭാഷകന്മാർ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാനുണ്ട് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് യൗവനം എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയങ്ങളെയും പരാജയങ്ങളെയും നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ അവന്റെ യുവത്വത്തിന് യൗവന കാലഘട്ടത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പരലോക ജീവിതം വിജയിക്കുന്നതിന് നിദാനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുത്തന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ യൗവനത്തെ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതേസമയത്ത് ജീവിതത്തിലെ നിഖില മേഖലകളിലും പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് നേര് കുടിക്കാനാണ് ഒരുത്തന് വിധിയുണ്ടായതെങ്കിൽ 
ആഹറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അവന് ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൗവനത്തെ അവൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വിജയങ്ങളെയും പരാജയങ്ങളെയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു തന്റെ യൗവന കാലഘട്ടമാണ് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം യൗവനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹബീബ് സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി തങ്ങൾ പ്രവിശാലമായ ഒരു ഹദീസിൽ നമ്മോട് സൂചിപ്പിച്ചു സ്വർഗം യൗവനത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിലായി ചെലവഴിച്ച യൗവനത്തെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മലർക്ക് തുറന്ന് ആ സ്വർഗം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിലായി ചെലവഴിച്ച യൗവനത്തെയാണ് യുവത്വത്തെയാണ് എന്ന് ഹദീസിലൂടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ മൂന്ന് സുഹാബത്തുൽ കിറാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മോട് തരിയപ്പെടുത്തുന്നു അലിയുൻ വഅമ്മാർ വസൽമാൻ വയഖൂലു ഫീഹിം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നൽ ജന്നത ലതസ്താഖു ഇലാ ഥലാസതിൻ അലി വഅമ്മാർ വസൽമാൻ മൂന്ന് യുവകേസരികളായ സുഹാബത്തുൽ കിറാമിനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം യുവത്വത്തെയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അലിയും അമ്മാറും സൽമാനും ഒക്കെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാരെ മൂന്ന് യുവത്വത്തെ യൗവനത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളെ സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അറിഷിന്റെ തണൽ യൗവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ വിശാലമായ ഒരു ഹദീസിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തണലല്ലാത്ത അറിഷിന്റെ തണലല്ലാത്ത മറ്റൊരു തണലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം മഹ്ഷറയിൽ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും വരാനുണ്ട് ചൂട് ചൂടുകൊണ്ട് അസഹനീയമായ മഹ്ഷറയിൽ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ വലയുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അറിഷിന്റെ തണൽ നൽകി പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ നബി സല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി യുവത്വം ചെലവഴിച്ച ആളുകൾക്ക് അറിഷിന്റെ തണൽ നൽകുകയാണ് അറിഷിന്റെ തണൽ തണൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള തണൽ മാത്രമല്ല മഹ്ഷറയിൽ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഒരു ചാൺ മുകളിലായി സൂര്യൻ ഉദിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരവരുടെ ദോഷത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അരവരെ മുട്ടുവരെ കഴുത്തുവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെറും സൂര്യന്റെ തണലായിട്ട് അറിഷി അറിഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുമെന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു തണൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് അൽ ഔമുത്തൊവിയിൽ ദീർഘമായ ദിവസമാണ് മഹ്ഷറയിലെ ദിവസമെന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവിലെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം പോലെയല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരറ്റ ദിവസത്തിന് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അത്രയേറെ നീണ്ട ദിവസം ആ അങ്ങനെയുള്ള നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ മഹ്ഷറയിൽ സഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തണലായിട്ട് നിഴലായിട്ട് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി എണ്ണുന്നത് യൗവന ാണ് യൗവനമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിലായി കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ള അറിഷിന്റെ തണലായിട്ട് മാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മളൊക്കെയും പേടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് പേടിച്ച് വിറക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ നരവരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിയർത്തൊരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭയങ്കര ിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അരിഷിന്റെ തണൽ നൽകുന്നത് 
നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എണ്ണിയത് യൗവനത്തെയാണ് യുവത്തെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ഇബാദത്തിലൂടെ ജീവിതം ചെറ്റപ്പെടുത്തിയ യുവത്തെയാണ് അരശിന്റെ തണൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ യൗവനത്തിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും ഒരുപാട് പ്രാമുഖ്യമാണ് നൽകിയത് ഈ യൗവനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൗവനത്തെ പറ്റി പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അഷറയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാൽ അനക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളൊക്കെയും മഹ്ഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടവരാണ് മഹാനായ ഇസ്രാഫീൽ അലഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൂറ ഊത്തിന് ശേഷം കോടാനു കോടി ജനങ്ങളെ മഹ്ഷറയിൽ ഹാജറാക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആരായും ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ അവൻ അവിടെ വെച്ച കാലടി മുന്നോട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ സ്ഫുടമായി മറുപടി നൽകണം ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല വിശദമായ ഹദീസിലൂടെ പറയുന്നു നിന്റെ ആയുസ് എന്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം നീ എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ അറുപത് വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസ് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസ് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാനുള്ള ആയുസ് തന്നിട്ട് നിന്റെ ജീവിതം നീ എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്നത് അള്ളാഹു താല മഹ്ഷറയിൽ ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം വ്യക്തമായ മറുപടി പറയണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നിന്റെ യുവത്വം നീ എന്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഈ ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ശൈശവം പെടുന്നു ബാല്യം പെടുന്നു യൗവനം പെടുന്നു വാർദ്ധക്യം പെടുന്നു ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ ദശസന്ധികളും പെടുന്ന ജീവിതത്തെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ച് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ യൗവനും നിന്റെ യുവത്ത കാലഘട്ടം നീ എന്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ യൗവനം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന ഒരു വിഷയം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹതിയായ അള്ളാഹു അൻഹ ഒരു ഉദ്ധരനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പറയുകയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കാറുണ്ട് സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശോഭയോടെ ഉച്ച സമയത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കും അവസാനം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ചക്രവാളത്തിൽ അത് അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പറയുകയാണ് യൗവനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടുച്ച സമയത്ത് സൂര്യനെ പോലെയാണ് നട്ടുച്ച സമയത്തുള്ള സൂര്യന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് രാവിലെയുള്ള സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെക്കാൾ പവർ സൂര്യന്റെ ചൂടിനേക്കാൾ പവർ ഉച്ച നേരത്തെ സൂര്യനാണ് ആ ഉച്ച നേരത്തുള്ള സൂര്യന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും ഒരു പക്ഷെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാല്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൗർബല്യത്തിന്റെ കാലമാണ് യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശക്തിമത്തായ കാലമാണ് പിന്നീട് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതും വീണ്ടും ദൗർബല്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൗർബല്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി നടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല നാം പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മൾ യൗവനത്തിലേക്ക് കാലൂന്നി അതിനുശേഷം നാം യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാം ആരോ ആണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായി നമുക്ക് സ്വന്തമായി നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നാം ഓടാൻ തുടങ്ങി നാം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകളുമായി സംവദിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് യൗവനത്തെ നാം മാറ്റിയെടുത്തു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശാരീരിക മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ രക്തത്തിന് വളരെ ശക്തമായ ഓട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടും നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ ശക്തയായി പ്രവർത്തി ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് യൗവനം അവസാനിക്കലോടുകൂടി നാം വീണ്ടും ദൗർബല്യത്തിലേക്കാണ് ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ചെന്ന് ചാടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ ഈ ഈ കാര്യം സൂറത്തു റൂമിലെ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മോട് തരിയപ്പെ
പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ ശബ്ദം സേവിക്കുന്ന നല്ലവരായ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു കനിഞ്ഞരളിയ നമ്മുടെ ഈ യൗവന കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയണം വിശദമായ ഹദീസിൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു അഞ്ച് കാര്യം നിന്നിലേക്ക് വന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അഞ്ച് കാര്യത്തെ സൂക്ഷിക്കണം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിനക്ക് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ യൗവന കാലഘട്ടത്തെ നീ ആഘോഷിക്കണം കാരണം ഇന്നുള്ള യൗവനം എന്നും നിലനിൽക്കില്ല ഇന്നുള്ള ആരോഗ്യം എന്നും നിലനിൽക്കില്ല ഈ ആരോഗ്യവും ഈ ശക്തിയും ഈ കഴിവുമൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ഒരു കാല ഒരു വേള നമ്മളൊക്കെ ദുർബലപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വന്നു ചേരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മുഖത്തെ രോമങ്ങളൊക്കെ നരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താടി രോമങ്ങളും തലയിലെ രോമങ്ങളും നരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മുഖത്ത് ചൊളിവുകൾ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെയും കിഡ്നിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ശബാബക്ക നിന്റെ യൗവനത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല നിനക്ക് രോഗം വരാനുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രോഗങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് യൗവന കാലഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് നിനക്ക് പ്രായമാകുമ്പോ നിനക്ക് ധാരാളം രോഗങ്ങൾ വരും നിനക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാകും നിനക്ക് ഷുഗർ വരാം നിനക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ബാധിക്കാം നിന്റെ ഹാർട്ടിന് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാം ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് വരാം സന്ധിവാദങ്ങൾ വരാം നിനക്ക് ഊരവേദന വന്നേക്കാം നിന്റെ മുട്ടിന് മടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നീ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സമ്പന്നത നീ സൂക്ഷിക്കണം മാത്രമല്ല നിനക്ക് ഒഴിവ് സമയം ധാരാളം ഉണ്ടാകാം യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവ് സമയമാണ് കാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇല്ല സാര്യമായ ജോലികളൊന്നുമില്ല നിന്റെ സമയം വെറുതെ കളിച്ചും രസിച്ചും നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പാഠമാക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ശരീരം ദുർബലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്നായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ എസ് വൈ എസ് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യൗവനം എന്നും ഉണർന്നിരിക്കുന്നതാകണം മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരെ ഉണർത്തുന്ന യൗവനവുമായിരിക്കണം നമ്മുടേത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നാടുണർത്തുന്നതിന് പകരം നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എസ് വൈ എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ പ്രമേയത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാടുകൾ മുഴുവനും യൗവനത്തെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് നാടിന്റെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ യുവ സമൂഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ച പ്രാപ്യം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹം വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ യുവാക്കൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരാകണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഭാവി അറിയാൻ യൗവനത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഒരു സമുദായത്തിലെ യൗവനത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു സമൂഹത്തിലെ യുവ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും ആ ഉമ്മത്തിന്റെ ഭാവി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ യൗവനത്തിന് മുഖ്യമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാത്ത എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നറിയാത്ത ഒരു ശൈശീകരിക്കപ്പെട്ട നട്ടെല്ലില്ലാത്ത യുവ സമൂഹമായിട്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹം മാറുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് വി എസിന് ഈ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ യൗവനം എന്നുമെന്നും ഉണർന്നിരിക്കുന്നതാകണം വെറും വെറും ഉറക്കവും വിശ്രമവും അലസതയും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൗത്യമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഉറക്കി തീർക്കുന്നവരാണ് അലസന്മാരായി കഴിയുന്നവരാണ് വിശ്രമിച്ച് മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മാത്രമല്ല ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങും ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ മുഖ്യ അജണ്ടയായി മാറിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹം മാറുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശാലമായ സമയങ്ങളും വൈഭീമമായ തുകകളും ജീവിത സമയങ്ങളും കവർന്നു കളയുന്ന കായിക വിനോദങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്
ഉണ്ടായിരുന്ന സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തെയും അന്തരീക്ഷങ്ങളെയും കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഫാസിസം നമ്മുടെ അടുക്കള മുതൽ അന്താരാഷ്ട്രം വരെ തലം വരെ കൈയടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പൗരൻ എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എവിടെ കിടന്നുറങ്ങണം ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഫാസിസം അതിന്റെ താണ്ഡവമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ നാം ശബ്ദിക്കേണ്ടവരാണ് വിദ്യാർത്ഥിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തേണ്ടവരാണ് നാം സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീർണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടവും ശക്തമായ പ്രതിരോധവും തീർക്കേണ്ടവരാണ് നാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണശിരാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും അഴിമതികൾ നിറയുമ്പോ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തണം നാം മാത്രമല്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം ശരിയായ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടവരാകണം ഉൾക്കൊണ്ടവരാകണം അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിലൂടെ അയിമത്ത് മുജ്തഹിദിലൂടെ തപയങ്ങളിലൂടെ മഹാന്മാരായ ഇമാമുമാരിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് ലഭ്യമായ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരാകണം നാം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ആദർശം നാം കളയരുത് നാം സുന്നതമാഴത്തിന്റെ മുൻനിര പോരാളികളാകണം മാത്രമല്ല നാം ശരിയായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാകണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായി നാം ഒഴുകുന്നവരാകണം ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഓരോ സമയങ്ങളിലും നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളും മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകണം ഇസ്ലാം കടുപ്പിച്ച കൽപ്പിച്ച നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മുടങ്ങാതെ ശീലിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ മാത്രമല്ല സാധുക്കളെ കൈ പിടിച്ച് സഹായിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നേറണം മാത്രമല്ല നാം ഒക്കെയും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരാകണം തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഹലാലായ രീതിയിലൂടെ സമ്പാദിച്ചാൽ അത് സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് ഉപകാരപ്പെടും അതിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യം ക്ഷേമം രാജ്യം ക്ഷേമം പ്രാപിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശരിയായ ജോലിയിൽ ശരിയായ തൊഴിലിൽ നാം ഏർപ്പെടുന്നവരാകണം സേവനം നമ്മുടെ മുഖമുദ്രയാകണം നമ്മുടെ സേവനം ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ സമുദായത്തിലുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽ ഒരുപാട് സാധുക്കൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു കൈത്താങ്ങിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അശരണർ ഉണ്ടാകാം അലംബഹീനർ ഉണ്ടാകാം അവരെ കൈപിടിച്ച് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന സാന്ത്വനമേകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് ഈ കടപ്പാടുകളും നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ കടമകളും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെ വ്യക്തമായി ബോധമുള്ളവരാകമുള്ളവരാകണം ഇന്നിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എസ് വി എസ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും ബോധമില്ലാത്ത സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരായി കൂട അവർ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കൈപിടിക്കുന്നവരാകണം സാന്ത്വനം നൽകുന്നവരാകണം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാകണം അങ്ങനെ അശനർക്ക് വേണ്ടി കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നാം സേവനം ചെയ്യുന്നവരാകണം ഈ നിലക്ക് എസ് വി എസ് അറുപത് വർഷത്തിലേറെ ആയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നേറുമ്പോ അതിന്റെ മുഖ്യമായ അജണ്ട ഈ സമുദായത്തിലെ ഈ സമൂഹത്തില് യുവ സമൂഹം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഊർജത്തെയും ആർജവത്തെയും സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിലൂടെ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സംഘടന മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലമത്രയും എസ് വൈ എസ് യുവത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മ പരിപാടികൾ ഈ സമൂഹത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചത് ഈ സമൂഹത്തിലെ പ്രായമുള്ളവരെയും അതുപോലെ തന്നെ അശരണരെയും ആലംബഹീനരെയും കൈപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ കൈത്താനാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇക്കാലമത്രയും എസ് വി എസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് വി എസ് അറുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എസ് വി എസ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടത്തുന്ന കർമ്മ പരിപാടികൾ വലിയ പ്രശംസ പിടിച്ച് പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എസ് വി എസ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത് എസ് വി എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇഷാള്ള പിന്നീട് വിശദീകരിക്കപ്പെടും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലെ അറ
അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഹൈവേയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിച്ചു പോയാൽ ഓരോ നിമിഷവും സൈറൺ മുഴക്കിയിട്ട് ഓടുന്ന ആംബുലൻസുകൾ അതിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് എസ് വി എസിന്റേതാണ് എസ് വി എസ് എന്തിനാണ് ആംബുലൻസ് ഇറക്കിയത് ഒരു പക്ഷേ രോഗി രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹതഭാഗ്യൻ വഴിമധ്യത്തിൽ വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടരുത് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആംബുലൻസുകൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഹൈവേകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും എസ് വി എസിന്റെ സാന്ത്വനം വളണ്ടിയർമാർ പ്രത്യേക യൂണിഫോം അടിഞ്ഞ് അവർക്ക് രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങൾ നൽകി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീടില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ദാറുൽ ഹൈർ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ എസ് വി എസ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ഓരോ മാസവും ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ഫണ്ട് എസ് വൈ എസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓരോ മാസവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ വാട്ടർ ബെഡ് അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വീൽ ചെയർ ഊന്നുവടി തുടങ്ങുന്ന സഞ്ചീകരണങ്ങളൊക്കെ സംവിധാനിച്ച സാന്ത്വനം ക്ലബുകൾ ഓരോ നാട്ടിലും ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാന്ത്വനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായ സാന്ത്വനം ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ അവർ സദാസമയവും സജ്ജരായി നിൽക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അഹ്ല സുന്ന വൽജമാ ഈ മഹത്തായ ആദർശം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സുന്നി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ സുന്നി എന്താണെന്ന് പഠിച്ച ഞാൻ സുന്നിയാണെന്ന് ആരുടെ മുമ്പിലും തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തെ അറുപതിലേറെ വർഷം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിനെ സമർപ്പിച്ചവരാണ് എസ് വി എസ് എന്ന കാര്യം വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് ശത്രുക്കൾ പലതും പറയാം ശത്രുക്കൾ പല ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ എസ് വി എസിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് അതിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും കേരളത്തിലെ നാഥനില്ലാത്ത യുവ സമൂഹത്തെ ആദർശത്തിന്റെ പടച്ചട്ട എണിഞ്ഞ വലിയൊരു യുവ സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഇക്കാലം അത്രയും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിലായി ജീവിതം ചെലവഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാർക്ക് റബ്ബ് അർഷിന്റെ തണൽ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അർഷിന്റെ തണൽ നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മൗത്തായി പോയ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ അലി മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരം മുത്തൂർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറഞ്ഞു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട തൊട്ട ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫാത്തായി പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വാരിസ് സഖാഫി അടക്കമുള്ള സാഹിദിയ വിദ്യാർത്ഥി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സഹകാരികൾക്ക് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊടിയമ്മ നാട്ടിൽ എസ് വി എസിന് ബീജാബ് നൽകിയ ഇതിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടിയമ്മ ഇബ്രാഹിം സഖാഫി അള്ളാഹു താല തറഞ്ഞു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു പരലോകത്ത് അവരെയും നമ്മെയും സ്വർഗത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടുമാറാവട്ടെ ായിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഇബ്രാഹിം സഖാഫിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം സംഘടനാ വേദികളിൽ സംഘടനാ സ്റ്റേജുകളിൽ ആത്മാർത്ഥമായ ദുരായും ആമീനും ഉണ്ടാകുന്നത് അവരൊക്കെയും സുന്നത ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി എന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ പാതയിൽ മഹാനായ ഖാലിദ് സഹറിന്റെ പാതയിൽ മഹാനായ വെള്ളില മുഹമ്മദ് ഫൈസ് ഉസ്താദിന്റെ പാതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അണ്ടോൺ ഉസ്താദിന്റെ പാതയിൽ മഹാനായ താജുൽ ഒലമ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആർജവത്തോടെ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ താജുൽ മഹാനവർകളുടെ പാതയിൽ മഹാനായ സഹദിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഷാറമുബാറക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചലന നിശ്ചലങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കിടന്നുറങ്ങുന്ന മഹാനായ മൗലാന നൂറുമ എം എ ഉസ്താദിന്റെ പാതയിൽ അതുപോലെ സയ്യിദ് താഹിർ തങ്ങളുടെ പാതയിൽ മഹാനായ പൊസോട്ട് തങ്ങളുടെ പാതയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ധീരിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു പരിപൂർണ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ എമ്പാടും പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം നായത് ഷെരീഫും മുർദാവജിസും ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് വൈകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം വാഹൃദാബാനിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു